Ребята, всем привет! Я сегодня к вам с новым видео, и это видео будет про мои фавориты, фавориты всего года. Очень давно я не снимала такие видео. Последнее видео у меня было про фавориты лета, летние фавориты. И сейчас конец года, и я решила весь мой накопленный за этот год опыт собрать в этом видео и рассказать вам про все те продукты, которыми я пользовалась с удовольствием. Единственное, что я скажу перед тем, как мы начнем, это то, что я это видео разделю на две части. И в первой части, в этой части, я вам расскажу про свои любимые уходовые продукты. И во второй части я вам расскажу про фавориты года уже декоративной косметика, все, что будет касаться декоративки. Итак, давайте начнем. У меня тут целый с собой список, я его писала практически целую неделю. И постараюсь, конечно, найти из моих старых видео где-то вставочки э, того, чего у меня уже нет, бан те баночки, которые я уже выкинула. Но если я их не найду, я обязательно найду картинку, вставлю, буду вставлять картинки, чтобы вы наглядно понимали, о чем идет речь. Первое, что у меня в списке, это крем-мусс. Крем-мусс от Белкосмекс, шоколадно-миндальный. И однозначно это мой любимый лосьон, мой любимый крем для тела, который у меня был в этом году. Во-первых, аромат. Я вам рассказывала, что этот аромат, он просто согревает меня зимой, согревает в холодное время года. Также мне нравится, что он очень быстро впитывается, что он не липкий, он не липнет ни к рукам, он не липнет ни к телу. И очень приятное ощущение оставляет. Плюс он достаточно хорошо увлажняет, напитывает кожу. У меня зимой кожа немножко подсушена, но никаких прямо больших проблем. Я имею в виду больших шелушений, больших таких трещинок на коже нет. Поэтому со своими задачами для моей кожи он справляется. И однозначно для меня это был мой любимый крем, мой любимый мусс, мой любимый лосьон. Я не знаю, как его еще назвать. Очень классный продукт. И следующая моя находка в этом году это серия Меза, Меза Крем, Меза Скатка от Белиты. У меня осталась только Меза Скатка. Я показывала вам, пользовалась и кремом. Вот такие белые флакончики и серебристая надпись. Здесь у нас возраст идет 30 с плюсом. Называется у нас все это дело безинъекционная процедура ухода за кожей лица. Глубокое очищение. Тут молочная кислота, бетаин и еще несколько кислот Примешку добавлена. Любимая моя серия. Вы знаете, что я пробовала и серию Shine Bright, и серию с козочкой, козье молоко, и серию э, зимнюю, белитовскую, зимний уход. Я пробовала серию. Вот сейчас у меня э, Skin Sensation, абсолютная красота. Но лучше вот этой серии, белитовской, я в этом году ничего не пробовала. Мне подошел и крем, мне подошла и эта скатка. И, наверное, эта серия меня настолько покорила, потому что эта серия очень хорошо, как я вам уже рассказывала, борется с пигментными пятнами, борется с веснушками. И при довольно-таки частом использовании вот этой скатки, ну, часто это у меня максимум два раза в неделю, и при ежедневном использовании крема я видела на себе очень положительный результат. Я видела, что мои пигментные пятна, если не сходят до конца, то они становятся менее заметными. То есть пигмент немножко уходит. Плюс от вот этой скатки однозначно кожа выравнивается. Но, ребята, говоря про стоимость, эта серия не самая бюджетная белиты. Она скорее к более дорогим продуктам. Они дорогие по меркам, так скажем, белиты, не по меркам эм, вообще косметическим. Но по меркам белиты это будет однозначно в 2-3 раза дороже, чем... Те же крема, например, серии Shine Bright, либо с козочкой, либо что-то вот в этом духе. И следующий продукт, который я вам покажу, это та -дам, масло авокадо. Напела я этому продукту оды, и я не знаю, как его еще нахвалить и перехвалить, как вам еще больше его рекомендовать. Для меня это находка, это лучший продукт, лучшее масло по уходу за кожей вокруг глаз, это лучшее масло для ресниц, потому что мои ресницы стали настолько плотнее, настолько длиннее, как и, в принципе, мои брови. Но брови у меня и так всегда были густые. Но вот с ресницами просто творятся чудеса. И все это благодаря маслу авокадо. У меня это третий либо четвертый флакончик за этот год. И почему я настолько подчеркиваю, что оно хорошо влияет на мои ресницы? Возможно, я бы это не так заметила, не так хорошо заметила, если бы у меня это масло не закончилось. И я какое-то время, наверное, недели две, я не могла его найти ни в одной аптеке, не могла его найти в острове чистоты. И я, получается, не пользовалась им, у меня его не было. И я начала себя ловить на мысли, что ни одна моя тушь, даже самая любимая, мне не нравится, как смотрится на ресницах. То есть одна нравилась больше, другая нравилась меньше, но такого, чтобы прям был такой супер эффект, который у меня был от моих любимых тушей, даже с моими любимыми тушами он не случался. И я поняла, что это все потому, что я просто перестала пользоваться маслом авокадо и... Тот накопительный эффект, который был на ресницах, он постепенно начал сходить, и ресницы в свое первоначальное состояние вернулись. Поэтому, ребят, проверьте на себе, я думаю, что это не самый дорогой продукт, и я надеюсь, что он вас тоже удивит и порадует так же, как порадовал меня. Переходим к моей любимой 
тире самой больной теме, это теме волос. И я вам расскажу про те продукты, которые меня впечатлили, порадовали касаемо волос в этом году. И к ним я причисляю опять-таки продукты от Белиты. Это у нас бальзам для всех типов волос, несмываемый, 12 чудес. Двухуровневое восстановление, он у нас на термальной воде. Однозначно вот эта вот жижечка мутного цвета, это то, что меня покорило. Я пользуюсь им два раза в день, пользуюсь утром, пользуюсь вечером. Он не утяжеляет волосы, он убирает пушистость. Сзади заявлено, что одно из его 12 чудесных свойств это убирать как раз таки пушистость с волос. Он прекрасно это делает, он прекрасно с этой задачей справляется, плюс мои волосы становятся прямее, мои волосы становятся такие приятно потяжелевшие, мои волосы становятся более блестящими. Очень он мне полюбился, но очень много и критики я читала на этот продукт, и я себя словила на той мысли, что тут однозначно имеет большое значение структура волос. У меня волосы пористые, у меня волосы сухие, у меня волосы э, окрашенные, у меня было осветление на волосах, э, состояние их, так скажем, не самое лучшее. Плюс э, от того, что они пористые, от того, что они волнистые, они сами по себе не очень блестящие. Вот на таких волосах этот продукт работает. Но э, у девочек, у которых волосы прямые, у девочек, у которых волосы э, сами по себе уже имеют какой-то блеск, потому что у них другая структура, им этот продукт не нравится, потому что они не могут заметить того результата, который э, на своих волосах замечаю я. Но вы поняли, словили ход моей мысли, то есть тут нужно учитывать э, структуру волос и как бы потребности волос. Для моих волос однозначно подошло, для моих волос понравилось. И следующий продукт, который очень нравился моим волосам, который мне очень подходил и оказывал на них такое магическое чудесное воздействие, это продукт от L'Oreal, это их маска, маска из серии «Полное восстановление 5», это, кстати, серия «Эльцев». Тут у нас цикамид и прокератин. Это восстанавливающая маска для поврежденных волос. Она очень э, густая, вот такая белая. И я ее наношу очень много на волосы, прямо очень много. И за те 3-5 минут, которые я держу эту маску на волосах, мои волосы ее просто поедают. И когда я ее начинаю смывать, мне смывать практически нечего. Здесь есть силиконы. Силиконы мои волосы делают, структуру моих волос немного меняют в ту сторону, которая мне нравится, потому что если я пользуюсь масками без силиконов, то у меня на голове вот просто огромное количество пуха, который никуда невозможно уложить, никуда невозможно убрать, поэтому вот эта маска мне понравилась. И, наверное, если у вас такие же поврежденные волосы, как у меня, то вот именно вот эта масочка беленькая с красной тубой подойдет больше всего. И, наверное, ребята, уже заканчивая тему волос, покажу вам еще два продукта. Этот продукт, это опять-таки продукт от L'Oreal, серии Эльсеф, и это роскошь 6 масел, уже спрей, спрей двухфазный, Вену Эликсир, 6 микромассов, редких цветов, сыворотка, блеск, уход, мгновенное питание, легкое расчесывание, экстра блеск и гладкость. Опять-таки она у нас для волос, нуждающихся в питании. И вместе с сывороткой от Белиты, которую я вам показала ранее, пользуюсь вот этим маслом ежедневно. Опять-таки не утяжеляет волосы. Тут в составе есть масла, масла не на последнем месте. Я люблю масла для волос, на мне они работают, поэтому однозначно продуктом тоже довольна. Продукт не утяжеляет волосы, продукт облегчает расчесывание. Забыла вам сказать, говоря про маску, но я думаю, что кто пробовал продукт от Эльсеф, у них очень-очень хороший, дорогой, салонный аромат, который, как по мне, так просто не может не нравиться. Он имеет такие сладкие немножко нотки, и здесь однозначно запахи не схожи, но все-таки что-то вот у них эльсефовское, у всех этих ароматов есть, поэтому аромат мне нравится, мне нравится воздействие на волосы. Если сравнивать вот этот эликсир, например, с несмываемыми продуктами, которыми я пользовалась от DAF и которыми я пользовалась от, как же называется, Глискур, тоже с маслами в желтенькой упаковке, DAF у меня был синий, Полное восстановление, синий-белый синий флакончик. И вот этот вот эликсир от Эльсеф, вот этот эликсир на мне работает лучше всего. Плюс он не жирнит волосы. Я не наношу его на корни, но иногда, когда пользуешься такими несмывашками, жирнятся в сами волосы по всей длине. Если близко поднесешь, если, наверное, плохо растрясешь флакончик, то вот остается такое неприятное чувство и какая-то пакля как будто на волосах, которую хочется смыть. Вот эм, с этим эликсиром у меня таких проблем никогда не бывает. И, ребята, заканчивая тему волос, покажу вам единственный шампунь, который мне в этом году подошел и который у меня не вызывал перхоти, и который мне не вызывал... Привыкание. И это шампунь от белорусского производителя Лив Делана. Шампунь для склонных к выпадению волос, энергия роста с депантенолом, кофеином, экстрактом лекарственных растений. 
Из этой же серии я пробовала маску, которая мне не подошла вообще. Но этот шампунь на мне работает. Шампунь относительно с натуральным составом, поэтому он не очень хорошо пенится. Но при этом волосы он промывает хорошо, кожу головы он промывает хорошо. Но в любом случае голову я мою дважды. Два раза я мою голову шампунем, независимо от того, какой это шампунь. Независимо от того, использую я масляную маску перед тем, как помыть волосы, либо не использую. Поэтому да, для меня это находка, этот продукт на мне работал и... Единственный белорусский шампунь, который мне подошел. Дальше, ребята, мой любимый гель для душа, однозначно мой любимый аромат. Моя любимая большая бутылка от Белиты. Это у нас гель для душа с кокосовой водой, экстрактом кокоса, деликатное очищение, ощущение свежести и легкости и приятный аромат. 520 мл, по-моему, 3 белорусских рубля, либо чуть дороже, за просто божественный аромат, за огромное количество пены, которое... Такой вот горошинки образуются, ну, просто, я не знаю, море пены. Плюс не слишком сильно сушит кожу, никаких нареканий, никаких претензий нет. У этой серии много разных ароматов, поэтому присмотритесь. Я однозначно моим фаворитом среди дезодорантов стал дезодорант-антиперспирант от Белиты, который назывался Happy Moments, серия называлась Happy Moments, Барселона. Он имел форму маленького тюбика и кремовую консистенцию, и со своими первоочередными, назовем их так, задачами. Этот антиперспирант справлялся просто на десятку. Лучшего средства я не нашла. Он прекрасно на мне работал летом, когда было жарко. Он прекрасно на мне работал зимой. Назначно он лучше Гарниера, он лучше Невею, он лучше Дав, он лучше всех масс-маркетовских дезодорантов, которыми я пользовалась. Поэтому однозначно крутая серия. Сейчас у меня дезодорант еще один от Белит. Покажу вам его когда-нибудь в своих покупках, наверное, уже в следующем году, который не так сильно меня радует. Дезодорант с пшикалкой. Но вот эта серия Happy Moments, к этим дезодорантам присмотритесь, ни у кого не слышала никаких нареканий в плане э, того, как они работают. Слышала много нареканий в плане их состава, но то, как они работают, это однозначно у всех вызывало только положительные эмоции. И, ребят, мне осталось вам показать не так уж много продуктов, точнее рассказать про не такое уж большое количество продуктов. Очень много вопросов поступало по поводу э, любимых средств для губ в плане гигиенических помад и бальзамов. У меня ничего тут нового не предвиделось. Домашний доктор Облепиха и Липа, мой фаворит, ничего лучше не пробовала. Если есть большие проблемы в плане трещин, в плане сухости, в плане такой корочки, которая образуется на губах, Толстым слоем на ночь, и с утра у вас губы полностью обновлены. Классный продукт, бюджетный продукт и мой фаворит в этом году. Дальше хочу вам рассказать про мой любимый тоник. Тоник у меня был любимый в этом году один от Белкосмекс. Он в зеленой упаковке. Я опять-таки где-нибудь вставлю картиночку. Тоник у нас был с календулой и... Как по мне, так это лучший вообще тоник, который может быть. Он так настолько оказывал успокаивающее воздействие на кожу. Он настолько убирал какие-то покраснения после того, как удаляешь макияж. На мне он работал прекрасно. И у меня кожа после него как была как будто отдохнувшая, как будто после маски. И как по мне, это действительно какая-то аптечная серия. Действительно там много календулы, которая очень и очень эм, хорошо успокаивает кожу. Поэтому, ребята, если у вас кожа чувствительная, если есть какие-то прыщики, если есть какие-то проблемы с кожей, присмотритесь к этой серии. Эта серия вас не оставит точно равнодушными. Там есть не только тоник, там есть хорошая умывалка и прям целая линейка средств. Новинка, но без этой новинки сейчас не обходится ни один мой макияж. Это Белита, серия Абсолютная красота, Skin Sensation, корректирующий флюид сияние для лица, секрет преображения против следов усталости. Это нечто. Это просто лучший праймер под макияж, лучшая основа под макияж которая у меня когда-либо была. Он настолько классно выравнивает кожу, он настолько придает коже классное сияние и мерцание. И если у вас кожа сухая, и вы любите иногда пользоваться все-таки матирующими тональными средствами, то попробуйте использовать в качестве праймера вот этот флюид, и это будет просто такой другой уровень пользования именно матирующими тональными средствами. Макияж с ним смотрится совсем по-другому. Я не знаю, как им можно пользоваться для каких-то других целей, потому что для меня это... Только праймер, и я его использую только в качестве праймера. Дополнительно я обычно ничего не использую под макияж, но когда я попробовала вот эту штучку, когда я к ней обратилась, то я не могу просто удержаться, и мой ежедневный макияж, мой более вечерний макияж всегда без этого средства не обходится. Полтора доллара. Классное средство. Оно, кстати, имеет пигмент, оно не белое, я вам его уже показывала. Он такого телесного цвета, на кожу он ложится вроде бы как прозрачно, но такое не покрытие, но такой дополнительный слой чего-то мерцающего, красивого, телесного, он все-таки придает этот флюид, поэтому для меня находка и, опять-таки, мой фаворит. 
И последнее, ребят, что я вам покажу сегодня, это моя любимая умывалка. В этом году для меня любимой умывалкой стала самая бюджетная умывалка из всех, которых я пробовала у белорусского производителя. Это умывалка от Vitex. Пенка для умывания смягчающая для сухой нормальной кожи. Эффективно очищает, удаляет макияж, смягчает, успокаивает. Пенка просто на десятку. Пенка я ее назвать не могу, она в руках не пенится, это скорее гель. Но он удаляет макияж без дополнительных средств, это 100%. Гель этот, я буду все-таки называть его гелем, гель этот не щипит глаза, гель этот не стягивает кожу, работает просто отлично, кожу не сушит дополнительно, вот сейчас зима, кожу он не сушит абсолютно, то есть если я прихожу откуда-то и мне хочется смыть сразу макияж, я смываю с помощью этого геля, и у меня нет потребности сразу же нанести крем, либо что-то дополнительное на кожу, потому что нет такой нужды, нет такой сухости, как часто бывает после пенок, плюс опять-таки я уже сказала, что макияж удаляет на десятку, и его цена, она была просто смешная, тут огромная банка, почти 300 мл, поэтому, да, ребята, последний по списку, но не по значимости, мой фаворит этого года, это вот такая пенка, вот такой гель для умывания от Vitex. И на этом я буду свое видео заканчивать, я вам показала все свои продукты, любимые продукты уходящего года, делитесь, что понравилось вам, чем пользовались из того, что я вам показала. На этом я буду с вами прощаться, всем пока-пока и до новых встреч!